三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，欢迎来到深夜读书。香港四大才子各有所长，毫无疑问，最懂吃的是蔡澜。她有一个习惯，不管是交朋友还是谈生意，总要先请人吃顿饭，再决定是否进一步接触。蔡澜说：“面相可能看不准。”但逃不过吃相这一照妖镜。想了解一个人，跟对方吃一顿饭，便能窥见对方是个什么样的人。很多时候，人品就体现在生活的点滴细节上，而饭桌上的表现，往往就是一张精准的隐形名片。零幺点菜看情商。作家李月亮讲过一个故事：有次李月亮出差。当地有一个朋友，一定要请他吃饭。餐厅比较高档，很多地方菜系他都没有见过。朋友表现得很热情，强烈要求李月亮点几个菜，他很为难。一来跟这家餐厅不熟，不知道什么菜好吃；二来也不知道朋友准备花多少钱准备请他。点太好可能超出预算，点太差大家又吃不好。最后，他勉为其难地点了两道觉得会很符合自己口味的菜，结果朋友看完却说都不好吃，二话不说就换了。李月亮百思不得其解，既然如此，那一开始让他点菜又有什么意义？所谓借一般以亏全报，以一目尽传精神，只考虑自己口味喜好，全然不顾旁人。是很自私的表现。高情商的人会尊重别人的选择，而不自大自私。用餐时会想着别人，而不是只顾自己。点菜时能照顾到别人的口味、爱好。聚餐 A 制能考虑到别人的消费观念和收入水平。有人请客，点的菜品必然不多也不贵，懂得适可而止。点菜是小。但学问不浅，很多人点的是菜，用的是心，吃的是菜，暖的是心。会点菜的人，做事都很有分寸感，张弛有度，不会让别人陷入难堪和尴尬。这样的人，无论是生活还是工作中，都具备极好的沟通能力，也有不错的人缘。零二，言行显层次，世界顶级礼仪大师威廉。汉森说：“善于观察的人，只需要跟你吃一顿饭，便能了解你父母的生活背景，你的教育背景如何。一举一动，一咽一吞之间，是一个人教养的缩影。内在修为的体现，既简单又直观。日本电产创立之初，只是一个三流企业，招不到名牌大学生。董事长永守重信，决定放开学历限制。”哪怕社会人员也可参加面试，结果来了两百多位面试者，层层筛选后，还剩下十几位。在最后的环节，永守重信混在其中，请他们一起吃了顿饭。有些人在每道菜上来之后，都会用筷子翻来翻去，嘴里含着食物，对菜品大肆评价：“怎么都这么清淡？这个天妇罗做的一点都不地道。”谁点这么多蔬菜？来这么高档的餐厅还吃蔬菜？有些人等他喜欢的菜上桌之后，就端到自己的脸面前，一副全世界唯我独尊的架势。用餐结束，不少人问：最终面试什么时候开始？永守重信起身告诉他们：已经结束了。那些席间言行没规矩的人，可以离开了。在饭桌这个方寸之地。藏着众生百相，有素养的人在吃饭时说话总是温声细语，在公共场合顾及他人的感受，不会因为对菜品的不满意而对着服务员大声埋怨、指责；在说话时也会顾及他人的感受，不会开没有分寸感的玩笑。人与人之间的交往，免不了觥筹交错，少不了推杯换盏。真正的教养就藏在小小的餐桌上，藏在平常的一日三餐里。细微之处见风范，毫厘之间定乾坤。饭局上
，真正能让人觉得尽兴的，不是饭的档次，而是人的层次。零三九品见人品，一位地产大佬在访谈中讲过一则故事。他有次加班到深夜，独自去饭店吃饭，邻桌是一群喝酒人，划拳喝酒闹哄哄。地产大亨忽然听到自己的名字。我昨天刚和星号、星号、星号喝过酒，说要投资我两千万。他回头一看，对那人有点印象，但从来没有谈过投资的事情。大佬哑然失笑，默默将此人在心中拉黑。喝酒飘飘然，把牛皮吹上天的人，嘴巴没门，人品不可信。有识之士能透过酒品见微知著，洞察人品。识人用人，酒量浅却爱逞能，三杯下肚烂醉如泥，丑态百出者，为人轻浮，不能交。能喝却装不会喝，千方百计劝别人喝酒者，阴险狡诈之徒，不能用。会喝酒，酒品好，知分寸，懂进退，对别人不劝酒者，委以重任。真正酒品好、会喝酒的人。知道自己跟谁喝酒，该喝到什么程度，什么话该借酒说，什么话打死不能说。在酒桌上的表现，映射出了一个人的人品，一个人值不值得深交，值不值得信任，值不值得托付终身。往往和他一起喝顿酒就知道。零四，买单路格局。作家苏欣在文章中写过一段话，你们注意过没有？凡是共同打车坐在司机旁边的人，一起吃饭抢着买单的人，出去玩时给大家买水买零食的人，大多会有所作为，因为这种人格局大，懂舍得。相反，那些到了该花钱时就往后躲的人，纵使有俩小钱，也难有大出息。深以为然。曾经有一位同事，人送绰号“陶丹哥”。每次一起吃饭聚餐，快到结账的时候，他总能准时接到一通十几分钟的电话。等我们把账结了，他也刚好回来，嘴里还嘟囔着：“怎么不等我回来再买单？下次一定让我请。”大家心照不宣，也犯不上撕破脸皮，只是聚餐都不怎么愿意叫上他了。后来他辞职单干新媒体，还拉拢我们一起。但我们深知他的吃相，没人愿意跟随。前段时间和老友们聚餐，谈及陶丹哥，都以为他抓住了新媒体高速发展的风口，成了大老板。有知情的同事嗤笑说：“还大老板，现在在送外卖呢。”深入了解，我才得知，他虽然抓住了新媒体高速发展的风口，却因为克扣员工福利。压榨合作商利益，导致工作室口碑越来越差，很快就倒闭了。我忽然就明白了那句话：格局决定结局。有些人虽然头脑灵活，善于钻营，实则只是小聪明，并没有人生大格局和大智慧，只想自己获利，而不顾他人利益，必然没有人与他合作长久。真正聪明的人。都懂得分享利益，善于谋求更大的发展，赚到的还是自己。那些主动买单的人，比谁都不傻。他们不去计算那些小的小失，却无意中收获了太多大的东西，比如友谊，比如口碑。古人有云：“大聪明的人，小事必朦胧；大懵懂的人，小事必四查。”太过精明的人，自以为占了便宜。其实一直在吃格局的亏，逃掉的是单，也是未来的路。马未都的儿子曾请朋友到家中吃饭，吃完后，马未都却告诫儿子：“你这个朋友最好不要深交。”马未都解释：“从吃相能看出他是一个什么样的人。你看他夹菜有个习惯动作，喜欢把筷子插到菜里翻上来，扒拉两下，夹起自个儿的菜。”根本不顾及别人，这种人就很自私。后来果不其然，这个朋友因利忘义，弃他而去。陈丹青老师有句话说得好。
，所谓教养，所谓人品，全看小事。想要知道一个人值不值得深交，不要去看他全副武装的模样，而是去看那些寻常的生活里最细枝末节的地方。古人说：“品现于事，心藏于行。”人心隔肚皮，我们很难。从外在看清一个人的真面目，但面对事情的时候，一个人的反应和行动，往往能暴露他最真实的样子。利益之下见人格，是非之中现人品，落难之后知人心。零幺，利益见人格。赵玉平老师讲过一个故事：多年前，他和一个创业的年轻人一起吃饭，聊合作。这个年轻人讲商业。经济、哲学头头是道。赵玉平老师动了合作的念头，但是在结账的时候，收银台的小妹少收了他五十块钱。这个合伙人发现少收钱了，转身拉着赵老师赶紧走。下电梯的时候说：“今天运气真好，省了五十块钱。”等这个合伙人走后，赵老师自己又去吧台把钱补上了。回去之后，就把这个人拉进了黑名单。赵玉平老师说：“当他的合作伙伴，指不定哪一天就被他卖了。”利益面前，最能看清人心黑白，分出人格高低。君子爱财，取之有道；自私贪利，做事一定没原则，守正不贪，做人一定有底线。南北朝时期，北朝的孟信因为一点小事被罢官。回家之后，靠做一点小生意过活，日子过得拮据，家里人温饱都成了难题。家里人背着他，把病牛当好牛拉到集市上卖掉了。孟信知道后，非常生气，马上找回买主，把钱退给人家，把病牛领回家。很快，孟信不卖病牛的事情就传开了。通过这件事。皇帝看清了孟信这个人，觉得他值得信任，就算之前有点小过失，也值得为自己所用。于是立刻派人召他进京，封他做了官。孟信一生为官清廉，正直爱民，直到年老才荣归故里。古人说：“利之所在，无所不趋。”追逐利益是人的天性，但是追逐利益的态度和做法。却分出了一个人的高低。金钱面前，守不住自己底线的人，终究守不住自己的人生。如果一个人轻易就被利益诱惑，这样的人多看一眼都是罪过。零二是非见人品。武则天在位的时候，禁止宰杀牛羊。一日，官员张德喜得一子，宴请宾客，因为来的客人太多，为了面子。张德违反禁令，让仆人宰杀牛羊招待宾客。其中有个人叫杜素怀，也参加了宴会。回去之后，就向武则天告了状，不仅说他宰杀牛羊，还添油加醋，说张德蔑视朝廷，蔑视皇上。第二天上朝，武则天问他：“听说你有了个儿子，这是喜事，但是你为何要杀羊待客？”张德知道事情败露，马上跪下认罪。武则天却说：“我虽然禁止杀羊，但是你家里有喜事，也算情有可原。但是以后你请客，可要注意选择客人。”然后把杜素怀告状的奏折给他看。杜素怀羞愧难当，只想找块豆腐撞死。后来杜素被赶出了朝廷。古语说：“来说是非者。”必是是非人，一个人如果喜欢搅弄是非，内心必然浑浊不堪。他们见不得别人好，总是添油加醋、挑拨离间。和这样的人在一起，一不小心就被卷入是非的漩涡。宋朝的科学家沈括曾经诬陷过苏轼，他拿着苏轼给他的文章寻章摘句，给苏轼扣上了反对心法，藐视皇帝的帽子。害得苏轼下狱被贬。当时有人劝王安石，说沈括这个人挑拨是非，还是要尽量疏远，免得将来吃亏。王安石没当回事，谁曾想他一下台
，沈括就写了一份万言书，批驳心法荒谬，出卖了领导兼朋友的王安石，气得王安石从此都不称呼沈括的名字，而是叫他人人，意思就是见风使舵的小人。沈括是北宋有名的科学家，天文、历法、音乐、医药无所不通。但是他死后，无人为他立碑，也无人为他写墓志铭。历史上，他连一篇像样的传记也没有。内心浑浊，才会摇唇骨舌；品德低劣，才会飞短流长。凡说是非，必生是非；不听是非话，远离是非人，是非才能离你而去。零三，落难见人心。沈从文曾说：“大悲大喜看清自己，大起大落看清朋友。一个人风光的时候，身边仿佛都是好人；但是当一个人真正落难了，那些留下来的才是真朋友。苏轼年少及第，皇帝信任，太后欣赏。那时他身边到处都是朋友，每日出入酒楼诗社，吟诗作赋。整个京城的人。”都以认识苏轼为荣。同僚李公麟为了讨好他，特地为苏家画了家庙神像，李公麟也因此被苏轼引为知己。但是后来苏轼被贬，一家人落魄出京，路上遇到李公麟，苏轼想和他打招呼，李公麟骑在马上，转过头去，以扇遮面，愣是装作不认识苏轼。昔日和苏轼称兄道弟的朋友们一时作鸟兽散，他写出去的信几乎全部石沉大海。到了黄州之后，还愿意和他联系的，不过寥寥数人。白居易说：“行路难，不在水，不在山，只在人情反复间。路遥才知马力，日久方见人心。感情的真真假假，需要时间的检验。”在经历岁月沉淀、人生起落之后，我们才能看清朋友，懂得真心。唐代名将薛仁贵出身优渥，出手阔绰，身边聚集了很多酒肉朋友。后来他父亲去世，薛仁贵跌落尘埃，家财很快被挥霍一空，身边的朋友纷纷和他断交，就连往日亲厚的伯父也不愿意接济他。这个时候。反而是平民王茂生对他一切如常，不仅接济他衣食，还帮他照顾妻儿。后来薛仁贵投军入伍，寻找出路，在战场上的薛仁贵屡立大功，被封为平辽王。昔日的朋友圈又活跃起来，旧日相识纷纷送来贺礼，但是薛仁贵却只收下了王茂生送来的两坛以水代酒的美酒。薛仁贵知恩感恩，不仅替他重修宅院，又给他的夫人购置了新衣首饰。二人的友谊一度传为佳话。古人说：“锦上添花易，雪中送炭难。人心换人心，你真我才真。那些在浪急风高选择和你同舟的人，那些在雨天愿意为你打伞的人，那些在低谷不离不弃的人。”才是我们此生最值得付出、最值得信任的人。孔子说：“听其言，观其行。”一个人的人品、三观都藏在他的行动里，真的假不了，假的真不了。不管如何掩饰，都会被人看清。看清才能看清。不要为不值的人留恋，不要和错的人纠缠。孔子说：“人心比山川还要险恶。”比探知天象还要困难。自然界上有春夏秋冬和早晚变化的一定周期，人心却不好分辨。孔子教我们九种识人的方法。他说：“故君子远使之而观其中，近使之而观甚境，反使之而观其能，猝然问焉而观其知，给予之期而观其信，望之以才而观甚人。”者之以微而观其节，醉之以酒而观其侧，杂之以处而观其色。酒止志，不孝人得观。这段话翻译成白话文的意思就是：君子通过适当的疏远某人来观察他的忠诚度。
，有意亲近他，来观察他的恭敬之心，让他处理繁杂的事物，来考验他的才能；突然询问一些事情，来考察他的智慧；匆忙邀约来看他是否守信。让他掌管钱财，来看他的品行；故意告诉他自己有危难，来观察他的节操；在他喝醉时，通过酒品观察他的仪态、人品、人多聚会；男女杂处时，看他的色态，以及与各种人打交道的态度和处事之道。我们通过这九种方法，就能看清一个人的品质，不好的人也就能挑出来了。人这一生。交朋友、选爱人、找事业合作伙伴，都应该要找靠谱之人。而孔子的方法无一能帮助到我们。真心希望夜听的听友们都能识人、辨人，和靠谱的人共度余生。今天的分享就到这里了，喜欢的话不要忘记点赞和开启小铃铛，你的鼓励是我最大的支持。深夜读书，每晚陪伴你。期待与你再次相遇。